katika ngazi ya kanda na hata katika ngazi ya makao makuu kwa maana ya kamati kuu labda japo kulikuwa na matatizo ya hapa na pale ambayo sitataka kuyaelezea hapa kujiunga kwenye upinzani sio jambo rahisi na inahitaji moyo inahitaji moyo hasa kwa mtu aliyekuwa na nafasi kubwa katika taifa baada ya kujiunga huko japo nilieleza sana kuwa ni kwa nia njema nilianza kwa kupata matatizo kutoka serikali kwa mfano mashamba yangu yalichukuliwa hata baadhi ya huduma zangu na haki zangu zilianza kuwa tofauti na za wastaafu wenzangu familia yangu ilianza familia yangu ilianza kuona mateso ya mimi kuwa upinzani na walinilaumu na kusononeka sana pamoja na hali hii ya mateso nilikaza shingo kwa vile niliamini kuwa kinachopiganiwa na wapinzani kama kitafanikiwa ni kikubwa kuliko hiki cha familia yangu kwa sababu itajenga demokrasia ya kweli ambayo itadumisha maendeleo na haki kwa watu wote na kwa kweli familia yangu ilishaanza kuzoea hiyo hali na hatuku, <coughs> hatukuwa tunagombana tena juu ya mimi kuwa upinzani tatizo katika uchaguzi huwa sasa Uchaguzi mkuu wa chama ulita, ulitangazwa kwenye ngazi mbalimbali mbali, hadi ngazi ya taifa. Kwa upande wa ngazi ya kanda, kanda ya Pwani nilipata habari kuwa kuna watu wana, wanaokuja kuniona na kuniomba nigombee wenye kitu wa kanda na fomu ya kugombea watanichukulia. Nikakubali japo niliwaambia sikuwa na nia sana ya kugombea nafasi nikaletewa fomu nikaijaza na kuirudisha kama taratibu zinavyotaka nikawa nashangiliwa kwa furaha kuwa ndiye mwenyekiti tena nikiwa pekee asiyekuwa na mpinzani nongwa ilikuja baada ya mimi kuamua kuchukua fomu ya kugombea kiti cha taifa pamoja na kwamba ni haki yangu ya katiba ya chama chetu lakini pia nilikuwa na lengo la kwanza nilitaka kuondoa hisia ambayo imejengeka sana katika jamii kuwa ndani ya chadema hakuna demokrasia ya kweli na pili nilitaka kuondoa hisia kuwa katika chadema nafasi ya mwenyekiti wa taifa ni ya mheshimiwa mboe tu na haisogelewi na mtu yeyote kwa hiyo nilitaka kuondoa hizo hisia mbili. Kwanza kwamba hakuna demokrasia katika demokrasia ndani ya chama na pili kwamba nafasi ya mwenyekiti haiguswi. Kwa hiyo nilitaka nimechukua fomu ili hii nadharia itoke kwenye vichwa vya watu. Mimi binafsi nilikuwa sikuamini kuwa hisia hizi ni za kweli ndio maana niliona haya yasipofutika yatatuchafulia jina la chama chetu kumbe mimi ndio nilikuwa nimekosea sana kufikiri hivyo pamoja na nia hiyo njema badala ya busara kutumika hata kama tungetaka kumlinda bowe bowe wetu njia za ovyo ndizo zilitumika badala ya njia za busara baada ya wajumbe wa kamati kuu ambao ndio waliofanya mpango wa mimi kuletewa fomu za kanda ndio wakageuka kuhakikisha mimi ambaye nilikuwa mgombea pekee wa kiti cha kanda na nyimu wa kura na kura za hapana ndio zinashinda wajumbe karibu wote walipigiwa simu na wengine wao walifichwa mahotelini na kupewa fedha kwa kazi hiyo sababu kubwa hati kwa nini nimechukua fomu ya kugombea kiti cha taifa basi wangeli nitahadharisha tu kuwa katika chama chetu nafasi hiyo ina utaratibu wa tofauti nje ya katiba ningeelewa 
na labda ningetii na kama nisingetii basi wangenisubiri kwenye vikao vinavyohusu nafasi hiyo na sio nafasi ya kana nafasi ya kanda haihusiki na nafasi hiyo ya taifa hali hii ya kufanyiwa figisu katika uchaguzi wa kanda niliijua mapema na wakina nani ndio wahusika wakubwa katika mkutano wa uchaguzi kabla uchaguzi haujaanza nilitahadharisha wajumbe wa mkutano mapema kuwa mlichopanga kwa kushawishiwa na wachache sio sahihi niliwaambia chadema inahisiwa kwa kutokuwa na demokrasia ndani mwake na kuwa kiti cha mwenyekiti mbowe hakiguswi lengo langu ni hayo chadema inayosingiziwa nayo yafutike na kama mtapiga kura kama mlivyopanga basi mtauthibitishia umma kuwa ni kweli ndani ya chadema hakuna demokrasia ya kweli na kwamba nafasi anayoshikilia mwenyekiti mbowe haigusiki niliwatahadharisha hivi kwa bahati mbaya sana ndivyo ilivyotokea na hivyo hivyo waliowahi kujaribu na hivyo hivyo huko nyuma waliowahi kujaribu kuania hiyo nafasi huko nyuma yamewakuta kama haya na labda mengine mabaya zaidi baada ya kuona kuwa matokeo haya yanaweza kuudhi baadhi ya watu na wanachama wetu wako ambao sasa wanasema lakini cha ajabu nini sumaye kushindwa katika uchaguzi huo uchaguzi gani ambao baadhi ya wajumbe wa kamati kuu wanawaficha wajumbe na kualisha rushwa unataka kumwaminisha nani kuwa mimi sumaye niliyekuwa mwenyekiti wa kanda waziri mkuu mstafu niliyokuja kuombwa kugombea na fomu nikachukuliwa na kulipiwa hadi leo watu hao hao wanapiga kura kihalali na kura za hapana zinashinda walidhani wananikomoa mimi sumaye lakini wamekijengea chama mazingira ya hovyo na ya aibu Mheshimiwa Mbowe najua atakuwa mwenyekiti wetu wa chama Hilo kundi lako linalojidai ndio cabinet yako ya ndani usipoliangalia litakuvunjia chama Pamoja na yote hayo mimi niliamua bado niendelee kugombea hiyo nafasi ya wenyekiti wa taifa. Fomu niliyokuwa nimeichukua nilijaza nikalipa shilingi milioni moja na kuirudisha kwa wakati. Lakini uchunguzi wangu kutoka vyanzo vyangu mbalimbali unaonesha si mwafaka wala busara kuendelea na safari hiyo inabidi leo nitangaze kuwa hiyo safari ya kugombea wenyekiti ngazi ya taifa na isitisha rasmi kwa usalama wangu usalama wa wanachama na usalama wa chama chenyewe kwa bahati nzuri alipokuwa Arusha kwenye mkutano wa kanda mwenyekiti Mbowe alitahadharisha kuwa sumu haionjui kwa ulimi na mimi sina sababu ya kuionja hiyo sumu kwa ulimi kwa ujumla uchaguzi wa mwaka huu umeacha majeraha mengi ambayo sio ya kushindwa kwenye uchaguzi bali ya mgawanyiko ndani ya chama kwa sababu watu walikuwa wanachaguana kwa kutegemea kundi la nani kwa wale waliokuwa wanaitwa timu bowe kulikuwa na nguvu kubwa kutoka nje ya kanda zilizotumika na ambao si timu bowe waliumizwa sana hiyo hali haijengi umoja na mshikamano katika chama. Ndugu yangu Mbowe najua utakuwa mwenyekiti wa chama. Tafadhali unganisha hayo makundi maana kwa jinsi ninavyowajua baadhi watawasumbua sana wale wengine. Profesa Safari alituambia maneno ambayo ni ya kutufikirisha. 
lakini badala badala yake akaambulia mapusi na hisi na mimi nitaambulia hayo hayo matusi lakini ndio sehemu labda ya malezi yetu ni vema ukweli ukasemwa ili marekebisho yafanyike bado tunahitaji kuona upinzani imara bado natamani kuona chama cha upinzani kinachopishana uongozi na CCM kama ilivyo kwenye kwenye nchi za wenzetu walioendelea lakini kwa hali hii safari bado ndefu lakini tukijitathmini kihalisia na kufanya marekebisho ya kasoro hizi na zingine safari inaweza ikawa fupi mwisho ndugu waandishi wa habari ndugu wanachama wa Chadema na ndugu wananchi kwa ujumla kwa kitendo hiki kilichotokea kilichotengenezwa na kuongozwa na baadhi ya viongozi wa juu wa chama changu cha Dema nimefedheheka sana sana hasa nikijua ati sababu nimekosa adabu kwa kuchukua fomu ya kugombea nafasi ya wenyekiti taifa jambo hili limeamsha tena hasira zilizokuwa zimetulia didi yangu kutoka marafiki zangu na hasa kutoka familia yangu Ningeweza kukaza shingo kama pale mwanzo na labda yangepita tu lakini malengo yetu tunayafikiaje na kufanikiwa kwa demokrasia ipi ndani ya chama malengo yetu yatafikiwa kwa umoja upi ndani ya chama baada ya kutafakari sana kwa kina na kama hawa wakubwa wameweza kuwashawishi wapiga kura wa kanda yangu ya pwani ambao mimi nilikuwa mwenyekiti wao wamewashawishi mimi kupigiwa kura za hapana ustaarabu nasema sumae toka sasa maana hutakiwi akuchukiae hakwambii toka bali utaona matendo yake kwa Najua wako watakao sikitika sana. Lakini pia wako watakao furahi kwa sababu ninaondoa msongamano na ushindani hasa katika nafasi ya wenyekiti wa taifa. Kwa hiyo nimelazimika kwa kulazimishwa kujiondoa chadema kutoka leo hii. Najiondoa kwa kutumia ibara ya 5.4.1 ya katiba ya chama kwa tafsiri hii mimi sio mwanachama wa Chadema kuanzia sasa na sijiungi na chama chochote cha siasa kingine Ni, niko tayari kutumika na chama chochote ikiwa ni pamoja na Chadema kwa kutoa ushauri pale watakapo nihitaji na kadhalika najua katika kujikosha yatakwepo maneno kama kapewa fedha na CCM au ACT wazalendo na kadhalika kama nilipojiunga chadema walinipa fedha basi na sasa nitakuwa nimepewa lakini sijui na nani maana sijiungi na mtu yeyote lakini kama nilikuja tu kwa hiari yangu na bila bila fedha wala chochote kutoka upinzani au chadema basi na safari hii sijapewa chochote na kwa bahati nzuri hakuna wa kunipa maana siendi kujiunga na yeyote mimi sijawahi kuwa kibaraka wa mtu kibaraka wa kundi au kibaraka wa chama chochote na sitakuwa hivyo hata siku moja labda kwa kitendo hiki labda mke wangu na wanangu watanivalisha taji kwa kuwaondolea adha walizokuwa wanapambana nazo kwa mimi kuwa upinzani jambo jema tuheshimiane na tuheshimu uamuzi na utu wa mtu ningeweza kusema mengi sana lakini itoshe kwa leo maana mimi ni muumini wa ushindani katika siasa 
na muumini wa demokrasia ya kweli. Naamini Chadema ikiweza kusikiliza ushauri mzuri na kubadili taratibu fulani fulani wa namna ya kuendesha mambo ndani ya chama. Bado naamini ni chama tunachoweza kukitegemea kutufikisha katika malengo makuu ya taifa letu. Lakini bila mabadiliko hayo itakuwa vigumu sana kutufikisha huko. Mwisho kabisa Nataka niwaambie ndugu zangu wana Chadema. Mimi bado nawapenda sana na nana imani na hiki chama katika safari yetu ndefu ya kuleta mabadiliko chanya katika ujenzi wa demokrasia yetu. Hata kama sipo nanyi kwenye chama, lakini tuko wote katika kazi ya kujenga demokrasia. Napenda niwashukuru sana wanachama wote wa kanda ya Pwani ambao mlinipa heshima ya kuwa mwenyekiti wenu na tukashirikiana vema kujenga chama chetu na demokrasia ndani ya chama najua wengi wataumia lakini sina jinsi sina jinsi baada ya yaliyoamuliwa na wengi wa viongozi wenu yani baraza la uongozi la kanda kwa niaba yenu biblia imeandika rushwa huwapofua macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki hivyo hatuwezi kuwa laumu sana maana walikuwa hawaoni tena na wakapotoa maneno ya wenye haki mimi binafsi nimewasamehe na watakieni sikukuu njema za sikukuu za Noeli na mwaka mpya 2020 uwe wa manufanikio kwetu sote na asanteni kwa kunisikiliza. Mheshimiwa waandishi wa habari, nasikia labda kama kuna maswali. Mwende matatu. Unatoka? Ah, is nilipokuacha wapi maana nimeshaacha CCM Chadema sasa na <laughs> nilipokuacha Chadema kwamba demokrasia ikoje Gazeti gani habari leo Kamu ngetuk, 
Kamaritwa, Mary, Ewa, Nipashe, Nipashe Mwa. Labda nijibu kwanza haya, siyo? Tutaendelea tu alafu. Nadhani nadhani ndugu Makoye Makore. E, nadhani nadhani kama ulinifuatilia nimeeleza sana hali ya hali ya demokrasia. Ndio maana ni, na kuna mahali nilisema kabisa kwamba baada ya hayo yaliyotokea sasa ni dhahiri hakuna demokrasia ile ambayo unaitegemea iwe. Kwa hiyo nataka nataka uh, kuboreshwa kwa vyo vyote. Sababu kama demokrasia ingelikwepo ya uhakika na katiba inaruhusu mwanachama ungeweza kugombea nafasi yoyote unayotaka. Kwa hiyo lazima kuna tatizo. E, kuna kosa gani kwenda chama kingine chochote ha, hakuna kosa ila ni utashi wangu tu nimesema sasa nilikuwa chama tawala nimekuja kwenye chama kikuu cha upinzani naona mambo wayajakaa vizuri well nilikuwa nafikiria ninge ninge ningeweza nikasaidia kuyaweka sawa lakini kwa haya yaliyotokea maana yake hawakutaka tena mimi niweze ku kufanya hayo. Kwa hiyo ndio maana nikasema sasa mimi mimi pumzike tu. Na kupumzika pia hakuna ubaya. Sijasema mimi siwi mwanasiasa siku zote ni mwanasiasa, lakini nimesema sasa hivi nitapumzika. Kama chadema wakitaka kwa mfano. Akasema hebu huyu mzee Sumaye alizungumza hivi na hivi na hivi. Hebu hebu aje kwenye kamati kuu yetu atupe yale ambayo angetaka tuyafanye. Nitakwenda na nitawaeleza kwa moyo mweupe nini kinachotakiwa kifanyike. Au ACT au nani chama chochote kikitaka kunitumia ndio maana nimeona niwe huru ili niweze labda nisaidie msingi wa demokrasia katika vyama mbalimbali. Okay. Kwa hiyo kwa hiyo uh, 